హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రెడిషనల్లీ హోమ్ మేడ్ ఈరోజు నేను మీకు షేర్ చేయబోయే వీడియో ఏంటి అంటే మసాలా రైస్ అలాగే రైతా ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి మీరు ఇప్పటి వరకు నా వీడియోస్ చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా కింద రెడ్ కలర్ సింబల్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీరు చూడొచ్చండి అలాగే నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుందండి మీ వరకు నా వీడియోస్ అనేవి చేరుతాయి మరి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా ఈ మసాలా రైస్ అలాగే రైతా ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈ మసాలా రైస్ కోసం మనకి ఏమేమి అవసరం అవుతాయో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ముందుగా మనకి కొంచెం ఆయిల్ అలాగే ఉడకబెట్టిన వంగాలదుంపు ముక్కలు అలాగే టొమాటో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే పెరుగు గరం మసాలా ఉప్పు కొంచెం కారం అలాగే కొద్దిమీర అలాగే గార్లిక్ పేస్ట్ అండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం సన్నగా కట్ చేసినవి అలాగే రౌండ్గా కట్ చేసినవి ఏమో తినడానికండి నిమ్మకాయ ముక్కలు ఇలా అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నట్టయితే మనం ఈజీగా ఈ మసాలా రైస్ని చేసుకోవచ్చు అలాగే మిల్ మేకర్స్ కూడా నేను మీకు చూపించాను చూడండి ఇలా మిల్ మేకర్స్ కూడా మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక పాన్ పెట్టేసి అందులో ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకో అనేది ఇందులో పెట్టేసుకున్నానండి రైస్ కుక్కర్లో అది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా వన్ డేస్ పెట్టుకున్నానండి రైస్ నెక్స్ట్ బాండీ పెట్టాను కదా అది వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకటి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ పడుతుందండి అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను కట్ చేసుకున్న ముక్కలు ఏవైతే చూపించానో మీకు అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటానండి చూడండి మీకు చూపిస్తాను ఎక్కిందండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత నేను బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా మీరు బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలండి బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలండి కలుపుకున్న తర్వాత టమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి అలాగే నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నానండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుతున్నాను అవి వేగుతూ ఉంటాయండి చూడండి ఇలా మనం చక్కగా వేపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా చక్కగా కలుపుకుంటూ ఉండండి ఇవి మగ్గిపోయే వరకు మనం వేయించుకుంటూనే ఉండాలండి చూస్తున్నారు కదా ఇవి మగ్గాయండి మగ్గిన తర్వాత మనం బిల్ మేకర్స్ని చూపించాను కదా నానబెట్టుకున్న వాటిని అవి మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుతున్నాను మిల్ మేకర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలండి అలాగా ముక్కలన్నీ చూస్తున్నారు కదా అలా అన్నీ మిల్ మేకర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసి అలా చక్కగా వేయించుకుంటున్నానండి ఒకవేళ ముక్కలు అడుగంటుతున్నాయంటే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి నేను నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశానండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ వేయించుకుంటున్నాను మనం చక్కగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకుంటూ చక్కగా వేయించుకుంటూ ఉండాలండి వేయించుకున్నట్టయితే ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా ఈ ముక్కలంతా పడుతుందండి ముక్కలకి అప్పుడు మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రైస్ ఈరోజు నేను మీకు షేర్ చేయబోయే టిప్ ఏంటి అంటే మనకు ఫేస్ మీద ట్యాన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది కదా మనం బయట తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక చిన్న టమాటో ముక్కని కట్ చేసేసుకొని హాఫ్కి కట్ చేసి టొమాటోని కొంచెం పంచదార యాడ్ చేసి లైట్గా ఫేస్ మీద స్క్రబ్ చేసినట్టయితే మన ఫేస్ మీద ఉన్న ట్యాన్ అనేది ట్యాన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి గ్లోయింగ్గా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ నేను మీకు రైత ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ముందుగా ఇందాక చూపించాను కదా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలన్నీ అందులో వేసేసుకున్నాను ఆల్రెడీ నేను పెరుగు కలిపి పెట్టుకున్నానండి ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకొని అందులో కొంచెం కొద్దిమీర యాడ్ చేస్తానండి అలాగే కొంచెం ఉప్పు చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను యాడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇలా కొంచెం కొద్దిమీరని నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే మనకి ఎంతైతే సాల్ట్ పడుతుందో అంత సాల్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి 
ఇలా చక్కగా ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలండి మన రైతా అయితే రెడీ అయిపోయిందండి అంతేనండి నెక్స్ట్ రైస్ ఎలా ఉందో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా రైస్ ఉడికిపోయిన తర్వాత దాన్ని కొంచెం చల్లారి పెట్టుకోవాలండి అలా చల్లారి పెట్టుకున్నట్టయితే మనం మసాలాలో ఈ రైస్ని కలిపేసుకోవచ్చండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా చక్కగా ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసుకోండి కొంచెం సేపు మన ముక్కలన్నీ ఇలా మగ్గిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ మనం ఆ రైస్ని ఇందులో కలిపేసుకోవడమేనండి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా కొంచెం చల్లార్చుకున్న ఆ రైస్ని ఈ మసాలా ఏదైతే ఉందో మనం రెడీగా పెట్టుకున్నామో వేయించుకొని దాంట్లో ఆ రైస్ని కలిపేసుకోవడమేనండి నేను రైస్ అంతా అందులో వేసేస్తున్నాను చూడండి ఇది మనకి సండేస్ టైంలో కానీ అలా మనం ఎప్పుడైతే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటామో అలాంటప్పుడు చేసుకున్నట్టయితే హ్యాపీగా ఇంట్లో వేడి వేడిగా తినొచ్చండి ఇలా మనం చక్కగా రైస్ అంతా వేసేసుకొని కింద ఉంటుంది కదా మన మసాలా అంతా అది బాగా రైస్కి పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలండి చూడండి నేను మీకు కలిపి చూపిస్తాను ఇలా చక్కగా కలుపుకోవాలి కలుపుతున్నాను చూడండి ఇలా చక్కగా కలుపుకున్నట్టయితే మన రైస్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఎందుకంటే మన రైస్కి మొత్తం ఈ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం పట్టాలండి ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అయితే ఏదైతే ఉందో మనం వేసాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవే వేసాం కదా అలాగే టమాటో ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అవన్నీ మన రైస్కి యాడ్ అవ్వాలండి నెక్స్ట్ నేను ఇందులో ఉప్పు కారం అలాగే కొంచెం గరం మసాలా అన్నీ యాడ్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ముందుగా అయితే ఇది నీట్గా చక్కగా కలుపుకోవాలి కాబట్టి నేను మీకు కలిపి చూపిస్తున్నాను ఎలా కలుపుకోవాలో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత చూడండి నేను మీకు యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోనే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోండి వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలండి రైస్ రైస్కి చూడండి ఇలా ఇలా చక్కగా నీట్గా కలిపేయాలి రైస్కి టేస్ట్ కోసం మనం కలిపేదాన్ని బట్టి మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి అందుకే అన్నిసార్లు చెప్తున్నాను నేను అయిపోయిన కలిపినట్టయితే మన కింద వరకు వెళ్ళదు ఆ ఉప్పు కారం అనేది రైస్కి పట్టదు చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ నేను గరం మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ గరం మసాలా పౌడర్ వల్ల మనకి ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రైస్కి అంతేనండి ఇలా చక్కగా కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత ఎలా ఎలా నీట్గా ఉంటుందో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను మొత్తం కలిపేశాక చూడండి ఇలా నీట్గా ఉంటుందండి మన రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి దీని మీద కొద్దిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవడమేనండి అది నేను కొద్దిమీర చల్లేసి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి టేస్ట్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు ఒకవేళ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒకవేళ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అంటే కారం సరిపోకపోతే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ రైస్లో ఎందుకంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేసినట్టయితే మనకి రైస్కి బాగా పడుతుంది కదా అందుకని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఇలా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కొద్దిమీర యాడ్ చేసి చూపిస్తాను కదా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా చక్కగా కొద్దిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి మన రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి రెడీ టు సర్వ్ అండి చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా తినాలనిపిస్తుంది కదా మరి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి రైస్ అలాగే రైతా నేను ఒక కప్లోకి తీసేసి నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి చూడండి నేను ఇలా సర్వ్ చేసుకున్నాను ఇలా టేస్టీగా తినొచ్చు కమెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి